je pense que l'initiative est excellente. Elle, euh, elle est porteuse d'une réflexion de fond. C'est-à-dire qu'on prend le temps de préparer, de travailler, d'interroger, de croiser les points de vue, les opérateurs, les acteurs. Et, euh, et on se donne le temps de dépasser les évidences simplifiantes pour essayer d'aller au fond euh, des, des problèmes. Et naturellement, une fois qu'on a posé les problèmes, essayer de trouver des réponses. Mais si on n'est pas capable de faire l'état des problèmes, on a bien du mal à proposer ensuite des réponses concrètes, efficientes et probablement réalistes et qui peuvent être portées. Et, et l'intérêt de cette démarche, c'est que si elle mobilise le monde culturel, le monde académique, elle est aussi la marque d'une volonté politique de réfléchir aux auteurs, à la création, au financement de la création et donc à notre avenir culturel et intellectuel. Mais je pense qu'il est unanime aujourd'hui qu'on ne peut pas faire sans la gestion collective et qu'il faut améliorer la gestion collective. Donc ça pourrait très bien être d'accompagner de d'accompagner cette modernisation de la gestion collective comme un des chantiers qui pourrait sortir de tous nos, nos travaux, euh, faire évoluer le droit d'auteur peut-être, euh, euh, parvenir à comprendre comment on peut euh, maintenir sur le territoire l'argent qui euh, est versé dans des opérateurs de réseau qui sont situés dans des autres territoires. C'est revenu encore aujourd'hui, on le sait tous très bien, euh, on a les mêmes problèmes en Europe quand on, on fait du commerce en ligne. Euh, L'opérateur qui encaisse, il n'est pas en Europe, il ne paye pas de taxes en Europe et, et, et nécessairement ça engendre des déséquilibres profonds dans les finances publiques.